Hello, hello, hello. Good evening, everybody. Chank. Good evening. Buenas noches. Good evening, Miss. Uh -huh, there you are. Good evening, Catherine. Solo tenemos a Catherine activa aquí. Let's check. No, también tenemos a Carla, a Melissa. Hello, good evening, Carla. Good evening. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Good, fine, excellent. Sad. Fine. Fine, all right, excellent. Very good to hear you. Good evening, Samuel Flores. Good evening, teacher. How are you, Samuel? Oh, good. Good. All right. Good to hear you. <clears throat> good evening, Lorena. Good evening, teacher. How are you, Lorena? Are you good? Okay, welcome back everybody to your English class. It's a pleasure to see you and to have you in class. Today we have class number two. Ahora vamos a continuar con nuestra clase número dos, okay? Continuamos en la misma section, pero este día la vamos a finalizar, okay? Just to be clear. Hello, good evening, Gabriela. Good evening, Jonathan. Good evening, teacher. Excellent, welcome. Good night, teacher. Hi. Okay, everybody. Continuamos en la misma sección. My sister works downtown. Okay. Now, let's check what do we have. Yesterday, we were learning these auxiliary verbs do and does. Ayer aprendíamos estos auxiliares que no se nos tienen que olvidar por nada del mundo. Que estos son parte de los auxiliaries que tenemos en el simple present. ¿Cuáles son los auxiliares que tenemos en el simple present, Samuel? Let's see. En present o... En simple present. Es... I, you... Los auxiliares, mire la pantalla. Do y do, do y do, do es. Excelente, very so, good. Here. Very good. Ahí está correcto, sir. Gabriela, con Gabriela Molina, ¿con qué subject pronouns vamos a utilizar el do? Con I, you, we, and they. Excellent. Very good. Very good. Está en clase. Let's go with eh, Catherine. Catherine Cativo, creo que se la pide, right? ¿Con qué auxiliares, con, perdón, con qué subject pronouns voy a utilizar does? Con he, she, and it. Excellent, very good. Ok, en Carla Melisa, el he, she, and it, ¿a qué equivale? ¿Qué son? First person singular o third person singular? Okay, for a bit. Third. Uh, veo que tiene encendido el micrófono, Melissa, pero no se le escucha nada. Okay. De seguro usted sí me escucha a mí, pero nosotros no le escuchamos nada. Okay. But don't worry, Melissa. Tal vez se le arregla el audio. <coughs> o puede intentar entrar y salir de la clase. Okay, guys. Let's check this. Que no se nos olvide. El he, she, and it, como aprendíamos ayer, son el third person singular. Tercera persona singular. He, she, and it. ¿Ok? Y con esos tres subjects, por obligación, la regla gramatical me pide que utilice el does. Entonces, si yo digo, eh, let me check, si yo digo Josué, Lorena, ¿A qué sujeto equivale? ¿A qué sujeto del pronombre equivale, Josué? They. Mm, Josué, are you, are you sure? Sorry. I'm sorry. Let's see. No, Marlon, este, puede participar, no problem. Pero, ¿a qué um, sujeto del pronombre equivaldría Josué? Si yo digo Josué. He. Okay. 
He. Who is teacher? He. Oh. Very good. That's correct. He. Right? Uh, El. I'm sorry, that the question is open or, or? Yeah, it was open. Don't worry. So I'm sorry, but this is my first class in, in, in this with you. So I. I don't know. So I knew in the in this platform. Um, <laughs> don't worry. I don't know. So don't sorry. worry, sir. The Excel pronunciation. You're trying to speak in English. That's great. Uh, thanks. So I study um, different academy. For example, uh, UFRCZ and cultural and and others. So. I have around four and three years and learn English, but I have a, a, a little difficult, but I don't always <laughs> lose my focus in, in my life. So it's a, it's, a, it's, a, it's a trip because um, I know I wanna, but I don't, I don't. You don't speak too much in English? That's what you're trying to say? Yeah, exactly. This. You don't practice, basically. So you want to practice more. All right? Excellent. Indeed, my friend. Very good. Yeah, that's why we are here, right? Para eso estamos aquí. Eh, a todos mis participantes. Vamos a participar muchísimo. All right? Practicar bastante como lo hemos estado haciendo desde la clase de ayer. Okay. Now, negative structure. No vimos esta estructura negativa ayer. La vamos a ver ahora, ¿ok? Now, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un subject, o sea, que la estructura me pide que por obligación tengo que utilizar un subject, porque es de quien voy a hablar en la sentence. Plus, el verbo más, ya saben que se pronuncia plus. El don't o el doesn't, right? Siempre, los auxiliares. Esos auxiliares ahí van a estar ejerciendo en cada momento. El don't o el doesn't va a depender del sujeto que usted utilice. Es decir, que si usted utiliza un he, un she o un it, tiene que utilizar doesn't. Pero si usted utiliza cualquier otro subject que no es parte de esos tres, usted utiliza don't. ¿Ok? Plus complement, más el complement. All right, now let's check this. Uh, let's have, let me see. Jonathan, can you please read the negative structure again? Puede leer la estructura negativa de nuevo, por favor. Uh, subject plus dumb, asset plus verb plus complement. That's correct, sir, excellent. Just to make up your minds, right? That is the structure. But let's see if we got some examples. Veamos qué más tenemos en relación con esta estructura. If you have an auxiliary verb, don't add an S to the following verb. Si usted tiene un auxiliar, no necesita agregar S al verbo que va a utilizar en la oración. Como ayer, recuerdan que veíamos she drives, he drives, it drives, right? Aquí ya no lo va a hacer porque usted está haciendo uso de su auxiliary verb. Que en todo caso sería do or does, don't or doesn't. Entonces usted el verbo lo va a dejar tal y como está. Ya no le va a agregar eso. ¿Ok? Esa solo es una de las reglas gramaticales, como les decía ayer, que vimos. ¿Qué se le agrega S? Hay otras que cambian, ¿no? Right? Pueden agregar I, E, S, and things like that. Y eso va a depender, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Don't worry. Hasta ahorita ustedes sabían que para la third person singular, en el verbo se utilizaba la S. Ahora están viendo que con el auxiliar ya no van a hacer uso de la S. En el verb. They dice, caer en examples. Abigail doesn't drive to work. En vez de decir, como decían las oraciones ayer, Abigail drives to work, si está negativa la oración, decimos doesn't drive to work. Y miren, al verbo drive no se le agrega nada más. Ni se le quita ni se le pone. Number two, I don't live near home. Right? 
I don't live near home. Number three, Alex doesn't walk to home in the evening. Doesn't walk home, sorry. Doesn't walk home in the evening, right? Those are the sentences that you have in here as examples for you to understand the use of auxiliaries. Estas son las oraciones que nos permiten ver cómo utilizar los auxiliares. No estamos agregando S, repito, de regreso en el verbo. We don't use the S. Ya aquí no agregue la S. Ok. So take notes if you want, if you wish. All right. And let me know when you're finished. Me avisan cuando finalicen de tomar notas. <clears throat> Pueden decir finished. All right, yo ya leí, ya escucharon mi pronunciation, ahora van ustedes. Vamos con Samuel Isaac, please, me lee lo que está en el cuadrito azul. If you have, have an auxiliary, auxiliary verb, don't add an S to the following verb. Excellent, sir, thank you. Marlon. Escalante, please read the sentence. Lea las oraciones. Okay. Um, giving examples. Abigail doesn't drive to work. I don't live in near home. Alex doesn't walk home in the evening. Excellent. That's correct. Thank you. All right. Those are one more time the examples. Bye. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda o consulta? Porque ya llegó el momento donde van a practicar. Ya les voy a poner ahí las instructions. Teacher, yo tengo una duda. No me quedó muy bien claro eso de la S. ¿O ¿Todo está claro? All right. Pregunten. Pueden preguntar, ¿ok? Así hacemos un análisis breve y se dan cuenta de por qué se puede o por qué no. Bueno, la regla gramatical estipulada ya está. Si usted tiene un auxiliar, vaya, repito esto. Los auxiliares solo los vamos a utilizar para negativos y para preguntas, pero las preguntas ya las vamos a ver más adelante. Ahorita no las hemos visto. Los auxiliares solo se utilizan para los negativos. Negativos. Si usted hace uso de un auxiliar, no tiene que cambiarle nada al verbo que va a utilizar. ¿Ok? Vamos a ver si esto nos quedó eh, completamente claro en la siguiente paginita. Let's practice. Recuerden, si usted tiene duda o consulta, puede hacerla. <coughs> Number one, work individually. Number two, create at least three sentences using simple present. Vaya, la primera instrucción, trabaja individualmente. La segunda instrucción, cree al menos tres oraciones utilizando el presente simple. They dice, number three, you can use auxiliary verbs, don't or doesn't for negative statements. Si usted las quiere hacer, sus oraciones con auxiliares, puede hacer uso de eso, ¿ok? Si son negativas, negative statements. For example, I don't like Coca-Cola or I don't drink Coca-Cola, ¿ok? Puede hacer uso de los auxiliares si usted desea. Y si no, las hacen simple present normal. Así que les voy a dar el tiempo. Todos trabajen en esas tres oraciones. Si surge una duda o consulta, pueden hacerlo. Remember, recuerden, para hacer sus oraciones en simple present, usted solo necesita un subject, un verb y lo demás es complement, right? Cuando ustedes finalicen, eh, oh, Damaris, you are driving home. Okay, don't worry. Al menos va escuchando la clase, that's good. <clears throat> ¿Cómo seguir diciéndoles, everybody? 
eh, solo llevan un sujeto, un verb y el complemento, ¿verdad? Así de simple. For example, I drink soda every day. Mm, in negative, I don't drink soda every day, right? Things like that. De todo lo básico, recuerden que el simple present es para rutinas que se hacen a diario, básicamente, ¿ok? For example, I wake up, I eat chocolate every day. Cosas que usted hace a diario. Para eso se utiliza el simple present. For the people who's just getting into the class, para los que van entrando a la clase, ahorita estamos en, el, en la practice, right? Sobre las estructuras que vimos ayer y ahorita, ¿verdad? Hace unos minutitos. Que hace unos minutos vimos la estructura en negativo del simple present y ayer veíamos la estructura en afirmativo o positivo. Tienen que crear tres oraciones utilizando el simple present. Usted decide si quiere mezclar. Eh, negative or positive. Ah, una consulta nada más. Con sí. referente a las tareas, ¿por qué, por cuál? Eh, por la plataforma. Ajá, ¿por cuál objetivo van? O... Ahorita estamos en la sección 1, Marlon, porque ayer iniciamos. Ah, también ayer. Okay. Uh -huh. Sí, ayer iniciamos y... ¿Qué le iba a decir? Estamos, precisamente ahorita estamos en la lección, let me check, en la 1.3, right? okay. mm -hmm. Sí, continuamos en la sección 1. Es que ayer y ahora era para trabajar en la sección 1. Ok. Ok. Lo que pasa es que a mí hasta ahora me enviaron el enlace para poderme unir al grupo y todo, entonces... Oh. No sabía por cuál iba. Yeah, don't worry. Pero no se preocupe, con eso se pone bien rápido al, al tiempo. Okay. Y en lo que usted necesita ayuda, pues puede hacerme saber. Ok. Gracias. Ok, there you go. I finished, teacher. Excellent. Let me check who said that. Ah, Vanessa. Very good. Okay, Vanessa. Dos minutos más. Vamos a darles a sus compañeros. Y hayan o no, no hayan terminado. Vamos a iniciar a compartir las sentences. Okay? Okay, thank you.
Ok, let's get started. Vamos a iniciar con Vanessa Bermúdez. Ah, Vanesita, déjenme escuchar sus oraciones. Ok, um, I don't go to school on Sunday. I brush my teeth every day. I like green tea. Excellent, bravo, very good, very good. Basic routine, everyday routine, very good. Let's go with alguien más que ya haya finalizado sus sentences. O empiezo al pick and choose. O empiezo a elegir yo. Yes, teacher, yo. Ok. Catherine, excellent. Digan. I speak English. He lives in San Miguel. She goes to school every day. Bravo, excellent, Catherine. Solo que en la segunda sería he lives in San Miguel. All right. Very good, Catherine. Excellent. Let's go with somebody else. Alguien más? Todos van a pasar de hecho, right? Porque está en la practice de ustedes. Aquí es donde vemos si quedó completo el tema o si hay un gap. Alguna duda o un espacio en blanco. Vamos a ver qué tal con... Sí. Con Gabriela Molina. Yes, teacher. He doesn't walk the parts. I like coffee. She buys dress. She, la última? Buy. Buy. She buy. She buy. Dress. Dress. She buy a dress. Mm, all right. En esa sería... Ella compra un vestido. No, sería en progresivo. She is buying a dress. Está comprando un vestido. All right. She buys a dress. No, si está correcto. Puede ser she buys a dress. Yes, Gabriela. That's correct. Very good. Let's go with Katia Canjura. I don't like to drive. I like shopping. Uh, a real fantasy book. Excellent. Excellent. Ah, me tienen alta voz. So, let me check. Uh, let's go with Marlon Escalante. Let's see, Marlon. Well, um, I practice English every every night. Um, I like to out my dog. Um, I like to listening to music. Excellent, very good job, that's correct. Listen, you guys, tienen dos options. For example, en el simple present tenemos dos opciones bondadosas, así me gusta llamarlas, okay? Usted puede hacer uso de un infinitivo, for example, I like to drive. Usted puede decir, I like to drive, right? O puede decir, I like driving. Y ese driving no está en presente progresivo. Ese driving está en gerundio. All right. So, usted puede hacer uso de cualquiera de esos dos. Y estamos bien. Eso es use an ing in the verb. Uh -huh. Si hay un ing, ese es el gerundio. Y el gerundio lo puede utilizar en simple present. Right. Very good. Mientras no tenga el verb to be. Si usted tiene mm -hmm. el verb to be, ese ya es otro tema gramatical. Mm -hmm. okay. Very good. Let's check. Vamos a ver quién más. Ajá, señorita Maybelline Cisneros. Let's check. Um, I don't feel good today. Uh, she is a wonderful person. I like to drink coffee. Excellent. Very good. I like to drink coffee or I like drinking coffee. Very good. Vamos con Salvador Hernández y luego después de Salvador Jonathan Burgos. Ay, ya no está Salvador. Ok. Vaya, entonces vamos con Juan Diego porque usted ya está listo. Let me hear you. 
Hello. Hello. Okay, okay. I like the Mexican food. I love music. Um, I don't like the seafood. Excellent. Me neither. A mí tampoco. No me gusta Juan Diego, right? Very good. Seafood. Now, let's go with Jonathan Burgos. I drink coffee every day. Uh, I play video games every night. In I work. I go to work every day. Excellent. Thank you, Mr. Burgos. That's correct. Let's go with Karen Marisol. Este es un momento, everybody. Este es el momento en el que todos ustedes practican y ven si está correcto lo que han hecho y si no, hay que ver si se les puede brindar la ayuda para corregir algún pensamiento que se tenga acerca del tema gramatical o algo que se esté haciendo mal. Hasta ahorita na, no, nadie ha tenido ningún error, ¿ok? So let's go with Karen Marisol. I work in a factory. Mm -hmm. It talks every day. And we walk to the park every Saturday. Ah, excellent. Very good. Very good. Let's go with, let me check. Damaris Isabel. Hola. Hello. Um, I like I like it to exercise in the night. Mm -hmm. I don't like Coca Cola. Uh -huh. <laughs> Ay, Dios mío, no me gusta like, la Coca Cola. <laughs> I like to swimming. All right, you like swimming. Very good job, excellent, mm -hmm. Maris. Let's go with Silvia Flores. Mm -hmm. <laughs> She's a teacher. The football. I have many friends friends in the world. He doesn't accept my decision. All right, excellent. Es solo en la primera oración, Silvita. Eh, lo de teacher está relacionado con lo de fútbol, ¿verdad? Sí. Entonces puede poner she is a football teach, teacher. Eh, teacher. Ah, okay, gracias. All right, excellent. Very good. All right, everybody, let me give you a clap. Déjenme darles un fuerte, eh, how do you say this? Action. Fuerte aplauso. Porque han hecho excelentes oraciones, ¿ok? No he visto ningún gap o algo que no suene bien. Todo está correcto. Y gramaticalmente hablando, están correctas. <coughs> Now let's go to simple present statements with irregular verbs. Entramos a la parte donde se hace uso de los irregular. Irregular son verbs que pueden cambiar su forma, es decir, cambian dependiendo en el estado en el que están. En este caso, para la tercera persona singular, que ustedes ya conocen que es el he, she, it, cambian su forma completamente. ¿Ok? So let's check this. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Right? Notice, quiero que noten esto. El have para la tercera persona se convierte en has. El do se convierte en does. Y no, aquí no está ejerciendo como auxiliar. Porque recuerden que el auxiliar solo es para el negative o para preguntas. Right? Y eso quiero que quede bien enfocado. Aquí está ejerciendo como verbo con su acción normal. Right? Go en third person singular se convierte en goes. All right? There you go. Now, let's see. Vamos a practicar este vocabulario que está acá. Vamos con Samuel y Isaac. Samuel, me lee por favor las de I, we, and my. I have a bike. We do all homework every day. My parents go 
to work by by bus. By bus, excellent. By bus. Very good, Mr. Flores. Let's go with Fanny Marlene Asensio. Me lee las otras tres sentences, por favor. <coughs> Teacher, lo siento, ¿por dónde nos quedamos? Aquí estamos, en el uso del he, she, it. Ok. My father has a car. My mother does a lot of work at home. The bus goes the downtown. downtown. Very good job. Thank you. All right. There you go, guys. Ahí lo tiene. No nos olvidemos de esto. Vamos a ver. Aquí lo tenemos así, miren, más sencillo. Irregular verbs. Tenemos have equals has. Go equals goes. Do equals does. Vanessa, repita los verbs, please. Lea de regreso esos verbos que yo acabo de leer. Have, has, go, does, do, does. Excellent. Jonathan, Burgos, now it's your turn, please. I has, go, goes, do, do is. Do, does. Very good. Lorena, please repeat the verbs. Repita los verbos. Have, has, go, goes, do. Does. Excellent. That's correct. And the last one, Marlon Escalante, please repeat the verbs. Repita los verbos. Have, has, go, goes, do, does. That's correct. Excellent. All right, guys. Ahorita solo hemos visto estos tres. Por supuesto que hay muchísimos más verbs, all right, que tienen forma irregular. But right now, only this three. Pero ahorita solo con estos tres nos vamos a quedar. <coughs> Let's move on. Tenemos una conversation. Es tiempo para ustedes de practicar su speaking. Dice, simple present questions and conversation at grab at noon. Déjenme hacer esto más grande. Ok, here we go. Tenemos a Jack and Amy. Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at the restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Entonces, Si se van a ver en el restaurante a la una en punto, a esa hora van a desayunar. Ok, literalmente eso dice la conversation. Ok, la parte final. Let's have Gabriela Molina. Gabriela, usted va a ser Jack. And Silvia Flores, usted va a ser Amy. Action. Let's go to the park on Sunday. Okay, back let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that early. On oh, Sunday, I get up at noon. <laughs> do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. Deserve breakfast all day. Excellent. Bravo. Very good pronunciation and intonation. Let's go with Catherine. Catherine, usted va a ser Amy. Y Victor Gutierrez, usted va a ser Jack. Action. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go. Let's go in the afternoon. I sleep later on weekends. What time do you get up on Sunday? At ten o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. 
Uh, do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at on o'clock. They service breakfast all day. Excellent, thank you, sir and madam. Let's go with Juan Diego. Usted va a ser Jack, Karen Marisol, <coughs> usted Amy. Action. Let's go to the bar on Sunday. Okay, let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Did you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Excellent, very good intonation, fluency, good rhythm. Let's go with another pair. Let's have Carla Melissa. Eh, veamos, Carlita, si ya le funciona el micrófono. Yo creo que sí. Sí, ahora sí, Carla. Ok. Usted va a ser eh, Amy y Marlon, usted va a ser Jack. Action. Let's go to the park on Sunday. Ok. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up on, at the noon. Do you have breakfast then? Sure, I have a breakfast every day. Then let's meet at the restaurant at one o'clock. They serve breakfast whole day. Excellent, thank you guys. Carla, repeat after me. Do you eat breakfast then? Do you eat breakfast? Okay, aquí sería eat. That's it. <laughs> All right, excellent, guys. Very good job. Now, let's go with another pair. Vamos con otra pareja. The Maris, usted va a ser Jack. And Blanca Hernandez, usted va a ser Amy. Action. Let's go to the park on Sunday. Blanca, are you there? Okay, no tenemos a Blanca. Entonces vamos con Samuel. Cambiamos de roles. Eh, Damaris, usted va a ser Amy y Samuel va a ser Jack. Okay, action. Let's go to the park on Sunday. Okay, but well, let's go on the afternoon. I'm sleeping late on the weekend. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up on at noon. Do you cut breakfast then? Sure, so I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at on club, they service breakfast all day. Excellent, thank you guys, very good. Now, everybody, solo vamos a chequear esto para todos porque lo noten más de una persona. Aquí no es on, on solo sería on, aquí es one. La una, one o'clock, one o'clock. El verbo eat, all right, no decimos head, no agregamos nada más, solo decimos eat. Eat, eat, que significa comer. ¿Ok? 
That's it. Ahora sí, nos movemos aquí. Simple present questions. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. Okay, now, eh, let's see. Katia Canjura, usted pregunta y Gabriela Molina, usted responde. Esta es misma pregunta que yo acabo de practicar. Okay. Okay. Did you get up early? No, I get up late. No, I get at late. That, does he have lunch at noon? No, he eats lunch no. at one no, o'clock. Lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to yes. work they drive every day. To work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. Excellent. That's correct. Very good pronunciation. Miren, estas prácticas les ayudan mucho a ustedes porque usualmente no tenemos durante el día con quién practicar nuestro speaking, all right? Y sí es cierto, sin grammar no podemos hablar, sin la gramática se nos vuelve imposible hablar. Pero cuando ya estamos adquiriendo la gramática necesitamos ponerla en práctica, all right? By speaking, para recordarla solamente escribiéndola y hablándola es como se recuerda, ¿ok? Now, las maneras principales, ¿no? Porque hay más, ¿verdad? Let's go with Marlon Escalante. Usted pregunta. Y Fanny Marlene, usted contesta. Action. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eat lunch at one o'clock. Do you drive to work? Yes, they, they drive to work every day. What time do you get up? I think at o'clock. What, what time does he have lunch? At one o'clock. When do you drive to work? Every day. Excellent, that's correct. Good fluency, intonation, rhythm, very good. Let's go with Samuel. Samuel, you ask, usted pregunta. Maybelline Cisneros, usted contesta, action. Samuel Flores, usted pregunta. Do you get, get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time do is he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. Bravo, excellent. Very good participation. Let's go with Vanessa Bermudez. Vanessa, usted pregunta. Y ya le digo, Juan Diego, usted contesta. Action. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? 
at 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. That's correct, excellent. Very good intonation, guys. Now, let's have, uh, let me see. Jonathan Burgos. Jonathan, usted no ha pasado, ¿verdad? En esta practice. No, teacher. Okay. Y déjeme le busco una pareja. Okay, Catherine, Katio, please. Usted va a contestar las preguntas. Action, Jonathan. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock. When do they drive to work? Every day. That's correct, excellent. Indeed, very good job. Now everybody, let's check this out. ¿Cómo hacemos estas preguntas? Aquí está la estructura, miren. Les voy a explicar aquí, y que ustedes de seguro ya lo saben. Para los diferentes grammatical tenses, para los tiempos gramaticales, se utilizan distintos tipos de preguntas. Uno de ellos es el yes or no questions. Se les llama yes or no porque la respuesta se brinda así de sencilla, como un yes, I do, or no, I don't. Así de sencilla. No se le llaman yes or no porque la pregunta comience con esas palabras. No, jamás. Se les llama así porque se responde con eso. Veamos, es, ese es la primer, el primer tipo de preguntas que tenemos. El segundo tipo de preguntas es esta. For WH questions. WH. Preguntas con WH. Comúnmente conocidas como informational questions. Preguntas para adquirir más información. Es decir, que en esta clasificación de preguntas usted no solo puede decir yes. No. No. No se puede quedar así de corto. Tiene que brindar más información. Para eso la persona lo está haciendo. Está preguntando más. Quiere saber más. Now, let's check. Esto lo pueden copiar porque lo van a encontrar como parte también en los videos. Dice, for yes or no questions, do or does plus subject plus verb plus complement. Usted va a iniciar su pregunta de yes or no con cualquiera de los dos auxiliares que va a necesitar dependiendo de su sujeto. For example, do you get up early? Does he have lunch at noon? Recuerden que el does se utiliza solamente para qué sujetos? Para qué tres sujetos se utiliza el does? He, she, it. Excellent. That's correct. Very good. He, she, it. Y ahí, ahí muere, ¿verdad? Ya no hay más. Let's check for WH questions. Esta es la estructura. Miren, for WH. WH word plus do or does plus subject, plus verb, plus complement, all right? Repito, WH word plus do or does, plus subject, plus verb, plus complement. Es necesario que usted conozca estas estructuras porque cuando se le pida practicar, usted solo se deja llevar por la estructura, okay? Now, let's check, vamos a ver. Karen Marisol, me lee por favor la estructura del yes or no questions y las preguntas, please. Ok. For yes, no questions. Do, does, plus subject, plus per, plus complement. Do you get up early? Does he have lunch at noon? Excellent, very good. Vanessa Bermúdez, me lee la estructura del WH questions, please. Why work plus do, does, plus subject, plus verb, plus complement. 
Excellent, thank you. Fanny Asensio, me lee la estructura del WH questions, please. Word. Leo la oración que está abajo. Sí, esta es la estructura. WH. Ah, WH, Word. And I don't ah. know. El más. Plus. Así no sé cómo es. Plus. Plus. Mm -hmm. Ah, ok. What age word plus do eh, does plus subject plus verb eh, in complet? Plus complement, plus. perdón. Plus okay. complement. Very good job. Excellent. Thank you, Fanny. All right, guys. No se nos olvide. La WH word. ¿Ya conocen ustedes cuáles son las WH words? A ver. Yes. 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 Ok, vamos a ver, voy a ir preguntando. Gabriela Molina, díganme una WH word. Where. Where, excelente. Damaris, una WH word. Um, we. Mm. We. Oh, when. When, all right, excelente. When, very good. Vamos a ver, Carla Melisa, una WH word. What? What? Excellent. Very good. Entonces, con cualquiera de esas WH Word, usted hace uso de eso. Y solo recuerde agregar el do o el does dependiendo de su sujeto. That's it. Así de simple. ¿Tenemos dudas o consultas hasta esta parte? Sé que no. puede ser un poquito extensa la gramática. Ok, Karen, excelente. Puede ser un poquito extensa la gramática, sobre todo en el simple present, pero no es difícil, solo es de prestar mucha atención. Ok. Entonces, vamos a ver. Si yo inicio la pregunta con el do o el does, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Yes or no o WH? Yes or no. No. Yes or no, excellent, very good. Okay, there you have it, guys. Now, let's check this. Vamos a iniciar con este reading. Y mañana lo vamos a terminar de ver. Dice, a student report Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Schedules is horarios, okay? Brittany Davis, college student. Vamos a iniciar con Brittany. Okay, here we go. This is Mike as an entrevistado. Okay, what's your schedule like? My classes start at 8 a.m. No, I'm gonna say I am no, a.m. So I get up at 7 and I take the bus to school. When do you, when do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from eight until midnight. Su único tiempo para estudiar es desde las ocho hasta la medianoche. Okay, porque pasa todo el día super ocupada. Let's listen to Marlon. Marlon, usted va a ser Mike. And vamos a ver Maybelline Cisneros. Usted va a ser Brittany. Action. What's your uh, schedule like? My classes start at uh, 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to the school. school. When, when do your class end? Uh, they end at noon. Then I have a job at the li library. So. So what do you study? My only time to study is in the evening from egg until midnight. Mm -hmm. Excellent, very good pronunciation, you guys. Now let's go with another pair. Vamos con Victor Gutierrez, ustedes Mike, Vanessa Bermudez, ustedes Brittany. Action. What's your schedule like? 
my classes start at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. When do your class end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening from eight until midnight. Excellent, very good job. All right, everybody, listen up, very good. We're going to stop the class in here. Please practice, practice on the platform. Ya pueden terminar la sección 1 completamente porque lo que hemos visto ahora es todo lo de la sección 1, right? Ayer solo vimos una lección, ahora hemos visto todas las lecciones. Ok, so I'll let you go, los dejo ir, descansen mucho, practiquen en la plataforma, and I will see you tomorrow. Bye. Thank you, Bye. Yes? Tell me. Yeah. Eh, no sé si van a dar material de apoyo porque en la plataforma no aparece para descargar el manual. De verdad, no, no les aparece a ustedes. Bueno, bueno a mí no. A alguien más no le aparece eso. Yo tampoco, no, no puedo descargar ah, manual. A mí tampoco. Manual, pero ¿qué no me aparece el manual? Siempre dan un manual o material de apoyo. Eh, ajá. Ok, voy a consultar entonces, Samuel, porque no, no, no había escuchado ese manual. Ya he dado este curso, pero nunca me habían dicho de un manual, right? So, let me ask. Déjenme preguntar y yo les aviso mañana, ¿ok? Ok. Bye. 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 Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.